aber ich habe mir auch direkt so in meinem Kopf so gesagt, okay, ja, jetzt ist der Moment so, für den ich so sehr lange gearbeitet habe. Nachdem ich nach Hause gekommen bin, war ich natürlich noch aufgeregt. Ich habe halt mit meiner Familie noch mal geredet. So, die haben mich beglückwünscht. Und bis ich dann wirklich eingeschlafen bin, war glaube ich so gegen 1.30 Uhr. Also ich war schon deutlich früher im Bett, so gegen 0 Uhr. Aber ja, ich konnte einfach nicht schlafen. Ich habe halt auch noch die ganze Zeit mit meinem Bruder geredet. Und ja, deswegen bin ich erst um 1.30 Uhr eingeschlafen. Das kann ich mir vorstellen, von mir auch nochmal Glückwunsch zum Bundesliga-Debüt. Dankeschön. Wie waren denn die ersten 45 Minuten so im Rückblick? Sehr aufregend, würde ich sagen. Also, ähm, ich habe ja die Info in der Halbzeit bekommen, dass ich dann äh, jetzt reinkomme. Da kam der äh, Trainer zu mir und hatte mich gefragt, ob ich bereit wäre. Und ich meinte ja. Und dann hat er, mich auch, hat er mir gesagt, ja, es ist Zeit und hat mir nochmal gute... Worte gesagt, hat mir gesagt, dass ich mir das verdient hätte, dass ich ohne Druck spielen soll, dass ich einfach wie immer spielen soll. Und ja, dann äh, war halt auch die Halbzeit und ich bin halt direkt reingekommen. Die Jungs haben mich auch alle direkt gepusht, haben gesagt, ja, mäßig, wir sind für dich da, so mach dir keinen Stress. Und ja, genau, dann ging das halt einfach so mit dem Floor, würde ich sagen. So nach den ersten zwei Pässen habe ich mich dann auch äh, reingespielt, würde ich sagen. Und äh, habe dann versucht, dann mir meine Nervosität nicht anmerken zu lassen. Und mit der Zeit ging die Nervosität aber auch weg. Und ich habe mich einfach nur aufs Spiel fokussiert und dann versucht, das Beste daraus zu machen. Kurz vor der Halbzeit hatte ja der Niki schon so angezeigt, dass er nicht weitermachen konnte. Und dann sollten Marius und ich uns warm machen. Ähm, danach war halt, das war ja relativ kurz bevor die Halbzeit war, dann waren wir halt in der Kabine und ich bin eben noch kurz auf die Toilette gegangen. Ich habe mir gerade die Hände gewaschen, habe mich gerade umgedreht, wollte dann wieder äh, in die Kabine rein. Und dann kam halt direkt schon der Trainer auf mich zu und hat mir gesagt, ja, es ist zeitmäßig so, äh, du, du kriegst heute deine Möglichkeit und so. Und ähm, ja, da war ich halt im ersten Moment ein bisschen überfordert mäßig. Aber ich habe mir auch direkt so in meinem Kopf so gesagt, okay, ja, jetzt ist der Moment so, für den ich so sehr lange gearbeitet habe. Und ähm, dann war ich auch direkt so, habe ich auch direkt versucht, direkt den Fokus zu äh, beizubehalten und die Nervosität beiseite zu stellen. Ja, und es ging ja auch unmittelbar los. Ne? Also ich glaube, der Anstoß war kaum ausgeführt und du warst sofort mehr oder weniger letzter Mann gegen Jan Thielmann. Ja. Beschreib den Zweikampf doch mal aus deiner Sicht. Ähm, genau, äh, ich weiß nicht, wer den Ball gespielt hat, aber äh, der Stürmer, der Jan Thielmann, genau, äh, war hinter mir. Und ähm, ich, das war halt so eine kurze Reaktion. Ich habe mich einfach umgedreht und versucht, ihn dann noch am Schuss zu erinnern. Er hatte eine bessere Position als ich. So, da hätte ich, glaube ich, schon früher äh, besser stehen können. Ich habe ihn dann einfach noch versucht, äh, daran zu erinnern, dass er zum Abschluss kommt. Und dann hat Greg das halt Weltklasse gehalten. In der 77. Minute war es dann vorne fast so weit. Nach dem Freistoß von Marco hat ein Schritt gefehlt. Beschreibt die Szene ja, aus deiner äh, Sicht. Marco hat halt. Äh, dem Ball, ich glaube, der Ball war für Schlotti, aber der Gegenspieler äh, hatte den Ball noch leicht berührt und dadurch hab, stand ich halt minimal falsch so und ich, ich habe hab nicht damit gerechnet, weil dadurch, dass der Gegenspieler den Ball berührt hat, ist der Ball halt doch ein paar Meter vor mir geflogen und nicht da, wo ich stand. Aber ja, passiert, würde ich sagen. Also insgesamt würde ich sagen, es war schon positiv so für mein erstes Bundesligaspiel. So ein, zwei Aktionen, so, da hätte ich das schon anders lösen können, jetzt zum Beispiel wie bei, dem, äh, bei, dem, bei der ersten Aktion. Äh, ich kann mich noch an einen Dribbling erinnern, wo ich reingegangen bin und den Ball verloren habe. So, die Aktion hätte hätt nicht sein müssen, aber insgesamt bin ich auch eigentlich zufrieden mit mir. So, ich fand, ich habe es solide gemacht, so, es geht natürlich immer besser. Aber ja, für das erste Spiel ist es, glaube ich, ein guter Anfang gewesen. Aber ich will natürlich die Fehler, die ich gemacht habe, so verringern, damit die das nächste Mal nicht passieren. Was würdest du sagen, war der größte Unterschied zu den U19, Youth League und auch Drittligaspielen, die du bisher gehabt hast? Es ging alles sehr, sehr, sehr schneller. So, und jede Kleinigkeit war halt sehr wichtig. Also, sei es der Pass, mit welcher Schärfe du ihn spielst, sei es mit welchem Ball du, äh, mit welchem Fuß du den 
Bälle nimmst, sei es, ähm, ob du, also die Entscheidung, also man muss halt immer wirklich die richtige Entscheidung finden, weil wenn man da eine falsche Entscheidung getroffen hat, dann kann es so direkt sein, vor allem als Innenverteidiger, dass, es dann, dass der Gegner dann ein Tor macht. Also es ging einfach alles viel schneller und es war alles viel, viel genauer. Also man musste wirklich auf jede Kleinigkeit achten. So ein Debüt macht vermutlich auch Lust auf mehr. Nächste Woche geht es vor über 80.000 gegen den VfL Bochum. Wie klingt das für ein mögliches Heimspieldebüt für dich? Das ist natürlich ein Traum von jedem einzelnen Spieler, der hier im NZ gespielt hat oder spielt oder allgemein für, für jedes Kind, das Fußball liebt. So, aber ich, ich bin eigentlich so relativ locker. Ich gebe jetzt einfach weiter Gas im Training, zeige dem Trainer, dass ich eine Option bin und er ist am Ende die Person, die es entscheidet. So, also ich, ich gebe einfach weiter Gas.